ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் டெக்பீடியா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போனால் குயிக் அப்பில் நம்ம எப்படி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் லிரிக்ஸ் எடிட் பண்ணுறது அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான லிரிக்ஸை நான் போய் கூகுளில் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் எனக்கு நான் இப்போ விஸ்வாசம் படத்தில் வானே வானே சாங்கில் ஒரு லைனாக நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் விஸ்வாசம் சாங் லிரிக்ஸ்னு போட்டு எடுத்துக்கிறேன் சாங் லிரிக்ஸ் சர்ச்சு கொடுக்கத்தா அதில் வ ஃபஸ்ட்டே வருது பாருங்கள் விஸ்வாசம் தமிழ் சாங் லிரிக்ஸ்னு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் எனக்கு நான் வானே வானே சாங்கில் இருக்கிற ஒரு லைன் மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் அந்த சாங்கோட லிரிக்ஸ் வந்துருச்சு அதில் வந்து நான் இந்த சொல்ல முடியாத காதில் அந்த லைன் எடுத்துக்கிறேன் அதை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் வெளியே வந்துடுறேன் அடுத்தது குயிக்கப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் குயிக்கப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் அதில் கிரியேட் ஏ நியூ வீடியோன்ட்டு இருக்கும் அதை கொடுங்க அதை கொடுத்திங்கன்னா கேலரிக்குள்ளேயே போகும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேலரிக்குள்ளே போகும் நான் இப்போ நான் கேலரியில் போயிட்டு ஆல்பம்ஸ் கொடுத்து ஆல்ரெடி நான் ஃபோட்டோஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போய் நான் கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஆல்பம்ஸ் போயிட்டு டவுன்லோடில் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் அதை நான் போய் எடுத்துக்கிறேன் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் உங்களுக்காக இப்போ சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏடிய டைட்டில் இன்ட்ரோ இருக்குல்ல அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அது ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டைப்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் எதை கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த டைப்புன்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலரில் அதை கொடுத்துக்குங்க டைப்புன்னு கொடுத்துக்குங்க இது டைப் கொடுத்துட்டு இங்கே பென்சில் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் ஏட டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுங்க பேஸ்ட் கொடுத்துருங்க இதில் எனக்கு தேவையில்லாத இந்த மெயில் இருக்குல்ல அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஃபீமேல் இருக்குல்ல அதையும் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அதில் இருக்கிற அந்த மியூசிக்கும் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இதை ஓகே பண்ணிடுறேன் ஓகே பண்ணோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி எழுத்த வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்தோடனையும் நீங்கள் கீழே இந்த டவுன்லோடிங் பட்டன் மாதிரி இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே சென்ட் ஃபைல் ரெண்டாவது ஒன்று இருக்கும் அந்த சென்ட் ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேவ் ஆயிரும் ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு இது சேவ் ஆகிடுச்சு நான் அதுக்கு உங்களுக்கு கேலரியில் சேவ் ஆகிருக்கும் நான் இப்போ அது எப்படி நம்ம சாங் ஆட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் அது கெயின் மாஸ்டர் போய்க்குங்க நான் இப்போ கெயின் மாஸ்டர் போகிறேன் அடுத்து கெயின் மாஸ்டர் எப்பயுமே நெட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் கெயின் மாஸ்டர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் போயிட்டு நீங்கள் எம்டி ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க எம்டி ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மீடியா ப்ரௌசர் இருக்குல்ல அதில் மீடியா ப்ரௌசரில் போயிட்டு குயிக்குன்ட்டு ஒரு ஆப் குயிக்குன்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை கொடுங்க அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத அது சேவ் ஆகிருக்கேன் ஆல்ரெடி அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங்கில் எடுத்துக்கோங்க 
இப்படி வருதுல்ல இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு அந்த கீழே ஆட் ஆனது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஒரு ஸ்பீக்கர் சிம்பிள் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி இதில் இருக்கிற சவுண்ட் எல்லாமே குறைச்சிருங்க ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டு இந்த ஆடியோ இருக்குல்ல ஆடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆடியோ சொல்கிறீங்க நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எந்த லைன் வேணுமோ அதை எடுத்து நாங்கள் கவர் சாங் ஆல்ரெடி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வானே வானே சாங்க்கு நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு எடுத்துக்கங்க ஒரே நிமிஷம் எங்கள் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி சாங் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது அதை கட் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டு ஆட் பண்ணி இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ஆப்ஷன் வரும் இந்த ப்ளஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கீழே ஆட் ஆகிக்கிச்சு அது டிக் கொடுத்துருங்க இப்போ நான் இந்த சாங்கை ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நான் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்குது அது வந்து நம்ம இதில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நான் கரெக்டாக ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த எண்ண முடியாதுன்றது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்குது அதை மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் அது எப்படி கட் பண்ணுறதுனா இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சிஸ்டரில் போனீங்கன்னா இந்த டபுள் டபுள் ஸ்லீப் ஸ்ப்ளி ஸ்ப்ளிட்டட்டு ப்ளே ஹெட்னு ஒன்று இருக்குது அதை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ரெண்டாக ஃப்ளிட்ட ரெண்டாக கட் ஆயிரும் இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த இந்த எண்ணம் முடியாத இது கொஞ்சம் ச ஸ்பீட் கட் பண்ணோம் அதனால் இதில் திரும்பி அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணி இது ரெண்டாக வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் பண்ணுமா அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீடட் ப்ளே ஹெட்ன்றிருக்குல்ல அதை திரும்பி கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த நமக்கு வேணுங்கிற லைன் மட்டும் சென்டராக வந்துருச்சு பாருங்கள் அதை வந்து லைட்டாக ஸ்பீட் பண்ணிடுங்க ஸ்பீட் பண்ணுறது எப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஸ்பீட் பண்ணுறது எப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மேலே ஏற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாகும் ஒரு நிமிஷம் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஒரே நிமிஷம் ஸ்பீட் அது கொஞ்சம் குறைச்சி வைக்கிறேன் இப்போ குறைச்சி வச்சா கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்க நானே ஒன் அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு இந்த நானே ஒன் அது கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஸ்லோ பண்ணி வைக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நீங்களே பண்ணிக்கோங்க அந்த வாய்ஸ் கேற்ற மாதிரி ஏட் அந்த லிரிக்ஸ் வர மாதிரி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி சாரி சார் அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நம்ம லேயரில் நமக்கு வேணுங்கிற ஃபோட்டோ வேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த லேயரில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோ லேயர் போயிட்டு இமேஜ் போயிட்டு மீடியா போயிட்டு மீடியா போனீங்கன்னா இங்கே டவுன்லோட்ஸுன்னு இருக்குது டவுன்லோட் போனீங்கன்னா டவுன்லோட் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லேயரில் அந்த ஃபோட்டோவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் எப்படி இந்த சென்ட்ரில் ஸ்விஸ்ஸருக்கு அடுத்து ரெண்டாவது ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது ரெண்டா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற ஆப்ஷனு ஆஃப் கடுத்து இருக்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்பிரிக்ட் ஆகி ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே கரெக்டாக இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த எல்லோ கலரை வச்சு எழுத்திங்கன்னா அந்த எண்டு வரைக்குமே வந்துடும் 
உங்களுக்கு வேணுங்கிற தூரத்துக்கு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆல்ஃபா அப்காசிட்டின்ட்டு அது ஒன்று இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை குறைச்சிங்கன்னா அப்படியே குறையும் லைட்டாக குறையும் பாருது இப்போ நான் இதை ப்ளே பண்ணேன் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் நம்ம ஃபோட்டோ வந்துடும் நாம் எனக்கு இந்த நம்ம இந்த அஜித் ஃபோட்டோ தான் வைக்கணும்னு இல்லை நம்ம ஃபோட்டோ கூட இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் வேணுங்கிற ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஷேர் கொடுத்துட்டு இந்த சேவ் டு வீடியோ கேலரி அதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஃபார்மேட்டில் வேணும்னு கேட்கும் நான் மீடியம் குவாலிட்டி கொடுத்துக்கிறேன் மீடியம் குவாலிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்போர்ட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்துடும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ